ഹായ് അവർ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ബട്ടർ മുറുക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല ബട്ടർ മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അതേസമയം കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും സാധാരണ മുറുക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറുമുറി കുറയ്ക്കാവുന്ന ബട്ടർ മുറുക്കാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടുകടല ഉണ്ടല്ലോ അത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം പത്തിരിയുടെ ഒക്കെ പൊടി അരിക്കുന്ന അരിപ്പയാണ് അതിനകത്തൊരു അര ഗ്ലാസ് കടലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് പച്ചരി പൊടിച്ചത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒന്നര ഗ്ലാസ് നിറയെ പച്ചരി ഉണ്ടാകും ഒന്നര ഗ്ലാസിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകും പച്ചരി പൊടി ഇത് വറുത്ത പൊടിയല്ല വറുക്കാത്ത പച്ചരി പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ അരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്തായാലും നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയായിരിക്കണം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും മിശ്രിതം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടി മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അരിച്ചെടുക്കാം അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളി കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ എള്ള് കറുത്ത എള്ള് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും എള്ളുമൊക്കെ കായപ്പൊടിയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഈ ബട്ടർ എല്ലാ പൊടിയിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചവെള്ളം എല്ലാം സാധാരണ മുറുക്കി പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബട്ടർ മുറുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ വെള്ളമൊക്കെ പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി തള വെള്ളം തിളച്ച് വരണം എന്നില്ല എന്നാലും നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം ആ വെള്ളം ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് കൈ കൊണ്ട് നല്ല അമർത്തിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ലൂ ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് കുറച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞായിരിക്കും വീഴുക അതുപോലെ ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ അഴട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യും മുറുക്കിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിനകത്തോട്ട് ഇട വേണം നമ്മുടെ മാവ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചില്ലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഹോളേ ഉള്ളൂ മുറുക്കിൻ്റെ ചില്ലാണ് മൂന്ന് ഹോളിൽ മുറുക്കിൻ്റെ ചില്ല് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിലായാലും ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ നൂൽപ്പുട്ടൊക്കെ ചുറ്റിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഈ മുറുക്കിൻ്റെ ചില്ലിട്ടിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ചുറ്റിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അന്നേരം ഓർക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ലെവലിൽ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് വീഴാൻ നോക്കണം പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളം കൂടിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരില്ല ഭയങ്കര എന്താ നല്ല നന്നായിട്ട് ശക്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് വീഴുകയാണെങ്കിൽ മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രസം ഉണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് അതിൻ്റെ വലിപ്പമൊന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അവൾ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറ്റി പോലെ കിടക്കും കറക്റ്റ് റെഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിരിയാതെ ലെവലിൽ വീഴുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പാകം നമുക്
മുറുകി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മുറുക്കം ഉണ്ടാവും നേരത്തെ കടിച്ചാൽ പെട്ടാത്ത അത്ര മുറുക്കം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതേസമയം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ബട്ടർ ഇറക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂടി കാണും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെറുതെ മോശം എണ്ണയിലൊക്കെ വറക്കുന്നത് വെറുതെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊന്നും ബട്ടർ മാത്രമേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നെയ്യാക്കാൻ വേണ്ടി ബട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതി നല്ല മുരിഞ്ഞ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബട്ടർ മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബായ്